हाय गाइस दिस इज आशीष शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट पार्ट थ्री ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट टू क्लोज टेस्ट एंड डेफिनेटली यू हैव गोट एन आइडिया हाउ टू सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस Actually, I'm gonna teach you approximately 15 to 20 close tests so that you may definitely get a great command over this particular segment, because this is the segment that will that that is considered most typical in English cram English uh, language. Here we are talking about competitive English in the context of competitive English, my friends. This is the topic that is considered the most typical one, but we are going to make it easy. How? Let us see again. Two close tests you have solved already, and this is the third one. Let us see how to solve the questions of close test. Choices driven by public opinion are very dash in pub families that are on the higher dash of the social ladder. So, देखिए दोस्तों, choices driven by public opinion, वो choices जो कि public opinion से बनती हैं. कौन सी choices? जो पब्लिक ओपिनियन से बनती हैं जो लोगों की राय होती है उन्हीं से आपकी पसंद बनती जाती हैं उनकी बात हम कर रहे हैं आर वेरी डैश इन फैमिलीज ऐसी चॉइसेस फैमिलीज में अक्सर ऐसी होती हैं क्या होती हैं फैमिलीज में और वो भी फैमिलीज कौन सी दैट आर ऑन द हायर डैश ऑफ द सोशल लैडर वो फैमिली जो कि समाज के सबसे बड़े तबका होता है जो समाज के सोशल जो लैडर है जो सामाजिक सीढ़ियां बन रखी हैं जो पदानुक्रम बन रखा है समाज में उनके ऊंचे पायदान पर उच्च पायदान पर होते हैं तो ऊंचे पायदान को तो सीढ़ी का पायदान तो पहले हम दो नंबर पे डिस्कस करते हैं दो नंबर में हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं साइड्स बेसिस स्टेटस एंड रंग्स यू माइट थिंक अबाउट स्टेटस But here, you know, we are talking about ladder, and the most appropriate one we have to pick here. So, rungs will be the right answer. Rungs का मतलब होता है सीढ़ी का पायदान. Note कर लीजिएगा इसको. Rungs का मतलब क्या? सीढ़ी का पायदान. तो यहाँ पे number दो में हमारा option हो जाएगा D rungs. क्योंकि सीढ़ी का कोई sides या basis की हम बात करेंगे नहीं. Status definitely हम सोच सकते थे. लेकिन यहाँ social ladder की बात है. इसलिए हम क्या बात करेंगे? Rungs की. तो जब हमने दूसरा option solve कर लिया, तो अब पहले को फिर से रीड uh, करते हैं हम देखते हैं क्या आना चाहिए था तो चॉइसेस ड्राइवन बाय पब्लिक ओपिनियन ऐसी चॉइसेस ऐसे ऑप्शंस जो केवल पब्लिक ओपिनियन से ही बनते हैं कि लोगों की क्या राय है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी राय होनी चाहिए लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में आपने सुना होगा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो वैसी चीजें इसमें देखने को आएंगी यहां पे तो पब्लिक ओपिनियन से फैमिली चलती हैं पब्लिक ओपिनियन से ही चॉइसेस बनती हैं और ये अक्सर उन फैमिलीज में हम देखते हैं जो कि ऊंचे पायदान पर होती हैं तो ये चॉइसेस क्या करती हैं फैमिलीज में फैमिलीज में ये चॉइसेस डोमिनेंट होती हैं डोमिनेंट का मतलब प्रभावी आप समझते हैं रेलेवेंट का मतलब होता है तर्क संगत या एकदम अप्रोप्रिएट को हम रेलेवेंट कह सकते हैं प्रोमिनेंट एंड एमिनेंट बोथ द वर्ड्स मीन एग्जैक्टली सेम फेमस प्रोमिनेंट का मतलब प्रख्यात और फेमस का मतलब भी क्या प्रख्यात तो देखिए प्रसिद्ध या प्रख्यात की तो हम बात कर नहीं सकते क्योंकि हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चॉइसेस के लिए क्या आना चाहिए डोमिनेंट आना चाहिए डोमिनेंट का मतलब क्या है प्रभावी रहती हैं और उन फैमिलीज में अक्सर देखने को मिलता है जो कि उच्च श्रेणी के लोग हैं जो समाज में प्रभुत्व तो रखते हैं तो वहाँ पर ये चॉइसेज हावी रहती हैं ये कहना चाहते हैं और जहाँ प्रभावी है हावी है उसको हम क्या कहते हैं डोमिनेंट कहते हैं मूव ऑन टू नंबर थ्री You may enjoy cooking and even dash as a chef. हो सकता है कि आप कुकिंग को एन्जॉय करें एंड इवन डैश एज ए शेफ और हो सकता है आप शेफ के रूप में ऐसा करें तो देखिए क्या कर सकते हैं शेफ के रूप में अगर बिकम हम जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एज नहीं आना चाहिए था यू मे बिकम इवन बिकम शेफ राइट बट हेयर वी हैव यूज एज तो यहाँ इसके रूप में बनना तो नहीं है तो इसलिए बिकम को हम छोड़ देते हैं यहाँ से एलिवेट एलिवेट का मतलब ऊपर उठना होता है एक्सेल का किसी फील्ड में श्रेष्ठ करना अच्छा करना किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इफ यू वांट टू बिकम अ ल्यूमिनरी इन अ फील्ड देन यू हैव टू एक्सेल एंड डेवलप का विकसित होना विकास करना तो इसलिए यहां पे किसी फील्ड में अच्छा करने के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है एक्सेल तो यहां पे एक्सेल हमारा आंसर आना चाहिए अब देखिए यू मे इवन यू मे एंजॉय कुकिंग हो सकता है कुकिंग को एंजॉय करें एंड ईवन एज ए शेफ एंड ईवन एक्सेल एज ए शेफ और हो सकता है आप शेफ के रूप में एक्सेल करें बट इफ़ यू आर बोर्न इन टू ए फैमिली लेकिन यदि आपका जन्म हुआ है ऐसे परिवार में वेयर प्रेस्टीज मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स जहाँ पे इज्जत ज़्यादा प्रभावी रहती हैं हम देखते हैं अक्सर फैमिलीज में 
कि इज्जत पे कोई बात आ जाए तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं तो देखिए प्रेस्टिज जहाँ परिवारों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं देयर इज़ डैश चांस ऑफ रियलाइजिंग योर ड्रीम तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों डिपेंड करता है हमारे कॉमन सेंस पर जरा आप सोचिए जिन परिवारों में इज्जत हावी है तो क्या हम हमारे मन मुताबिक काम कर सकते हैं क्या हम वो काम कर सकते हैं जिसका हमने सपना देखा है सपोज कीजिए यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग यू वॉन्ट टू बिकम यू वॉन्ट टू Do anything. You are expert in hair cutting. Well, so you want to become a barber, and your father is a rich person. So if you want to share your dream with your father, first of all, definitely you might be afraid that should I uh, should I discuss the dream? Should I share the dream with my father or not? Because he is a rapid person society. So it does not happen there. That is why I am saying you here कि उस condition में ये common sense का question है उस sense में क्या होता है कि हमारे को वो चीज़ें मीन्स वहाँ पे चांसेस क्या होते हैं बिल्कुल कम चांसेस होते ही नहीं हैं हमारे ड्रीम्स को रियलाइज़ करते ही नहीं हैं लोग क्योंकि प्रेस्टीज इम्पोर्टेंट होती है वहाँ पे प्रेस्टीज वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखती है तो बिल्कुल भी चांस ना होना बहुत कम चांसेस होना ना के बराबर चांसेस होना तो देखिए पता है आपको कि डिटर्मिनर जब हम पढ़ते हैं तो सम ये पॉजिटिव आस्पेक्ट का वर्ड है पॉजिटिव के लिए आता है तो काट सकते हैं यहाँ पर अ लिटिल है एज उड़ने के बाद में ये भी पॉजिटिव बन जाता है तो इसको भी काट दीजिए और दे का प्रयोग जब हम बताते हैं तो उसके अंदर हम एंटायर सेंस की बात करते हैं कंप्लीट की बात करते हैं तो ये भी नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन सर क्या आएगा लिटिल लिटिल का मतलब है ना के बराबर नेगेटिव नेग्लिजिबल ओके मूव ऑन टू फिफ्थ वन इन द लास्ट वन स्टेटस एंड प्रेस्टीज इज्जत प्रतिष्ठा विल डैश योर इनर मोस्ट अर्जेज वो क्या करेंगी आपकी जो अंदर गहराई में बैठी हुई इच्छाएं हैं अर्जेज मीन्स जो भी आपकी यर्नस हैं जो भी आपके एम्बिशंस हैं उन चीज़ों को क्या करेंगी अगर इज्जत है प्रतिष्ठा है और एनफोर्स यू और आपको मजबूर कर देंगी टू बिकम समथिंग अदर देन वॉट यू रियली वॉन्ट टू बी वो बनने के लिए जो आप नहीं बनना चाहते हैं ठीक है उस चीज़ के अलावा और कुछ बनाना चाहेंगी आपको वो चीज़ें जो आप चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा आपका सपना इसका मतलब आपके गहरे मन में जहाँ गहराई में कुछ इच्छाएं बदबी बैठी हैं उन इच्छाओं को क्या कर दिया जाएगा कुचल दिया जाएगा उन इच्छाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा तो ऐसा हमें वर्ड यहाँ पे सर्च करना है ओवर एस्टिमेट तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता कुचलना ओवर एस्टिमेट का तो मतलब जितना हमने सोचा था वो मतलब अधिक सोचना आवश्यकता से अधिक एस्टिमेट करना पूर्वानुमान लगाने को हम ओवर एस्टिमेट कहते हैं ओवर लैप ओवर लैप में लैप का मतलब देखिए ओवर लैप का मतलब है कोई चीज़ पहले से है उस पर वैसी चीज़ों का ढेर लगाते जाएँ तो वो ओवर लैपिंग होती है हम सुनते हैं दिन प्रतिदिन की लाइफ में आउट क्राई आउट क्राई इज़ अ नाउन हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ वर्ब बिकॉज विल इज़ अ मॉडल एंड विद मॉडल वी हैव टू यूज़ वी जीरो फॉर्म ऑफ वर्ब सो वर्ब इज़ नीडेड सो आउट क्राई तो यहाँ से वैसे ही कट गया आउट क्राई यहाँ पे नाउन है इसका मतलब यहाँ पर रोर होता है क्लैमर होता है शोरगुल यू एंड क्राई हब बब यू कैन से सो मैनी सिनोनिम्स फॉर आउट क्राई आर देयर कोलाहल शोरगुल सो आउट ओवर राइड इज़ ए ऑप्शन ओवर राइड का मतलब एक तो अधिक इम्पोर्टेंट होना मोर इम्पोर्टेंट दैन समथिंग एंड ओवर राइड का मतलब ट्रैम्पल भी होता है सो ओवर राइड का मतलब ट्रैम्पल ट्रैम्पल का मतलब क्या कुचलना तो वो इच्छाओं को कुचलने का उनको दबाने की बातें चल रही है तो इसलिए यहाँ पे आप हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आएगा ओवर राइड सो हमने देखा कि इस तरीके से हम क्लोज टेस्ट को बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं देखिए इसके लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं मैं पहले ही बता चुका हूं आपको आप क्यों प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ साथ जो 15 20s में बात कर रहा हूं क्लोज टेस्ट के हम डिस्कशन करेंगे और डेफिनेटली इसके बाद में क्लोज टेस्ट आपके लिए समस्या नहीं रहेगा बिलीव मी कीप सपोर्टिंग कीप वाचिंग गुड लक